আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নবম দশমে রসায়ন বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ের একটা অধ্যায় যার নাম হচ্ছে রসায়ন এবং শক্তি ওই অধ্যায়ের একটা টপিকসের নাম হচ্ছে গ্যালবানিক কোষ ওই গ্যালবানিক কোষের মধ্যে যে লবণ সেতুটা আছে সেই লবণ সেতু মনে লবণ সেতুর কাজ মনে রাখা সহজ টেকনিক নিয়ে আজকে আলোচনা করব কিভাবে এই জিনিসটা অনেকে বুঝতে কষ্ট হয় যদি আমি একটু বলি আমরা জানি গ্যালবানিক কোষ জিনিসটা কি গ্যালবানিক কোষ কাকে বলে গ্যালবানিক কোষ হচ্ছে সাধারণত রাসায়নিক শক্তি সরাসরি যদি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ওই জিনিসটাকে বলা হয় গ্যালবানিক কোষ এখন গ্যালবানিক কোষের মধ্যে আমরা জানি সাধারণত একদিকে দনাত একদিকে দনাত্মক আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর দিকে হচ্ছে ঋণাত্মক আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এই দুইটা আয়নের পরিমাণকে সমতায়ন করার জন্য একটা সেতু বসানো হয় সেই সেতুটার নামই হচ্ছে লবণ সেতু যদি আমি এভাবে লিখি সেতু বেনিস সেতু সেতু বেনিস সেতু বেনিস দিয়ে আমরা লবণ সেতুর কাজ মহা রাখতে পারব কি লবণ সেতু লবণ সেতুর কাজ লিখতে পারবো লবণ সেতু কাজ কাজ মনে রাখতে পারবো মনে রাখতে পারবো দেখো বন্ধুরা কিভাবে কত সহজে এই সেতু দিয়ে হচ্ছে এই সেতু দিয়ে আমরা অবশ্যই কি হবে সেতু বেনিস শুধুমাত্র এই লাইনটা একটু মনে রাখলে হবে সেতু দিয়ে হচ্ছে লবণ সেতু সেতু দিয়ে হচ্ছে লবণ সেতু সেতু দিয়ে হচ্ছে লবণ সেতু দিয়ে হচ্ছে লবণ সেতু আর এ জায়গায় বেনিস এ জায়গায় বেনিস দিয়ে হচ্ছে বেনিসের প্রথম বন্য দিয়ে হচ্ছে বারসাম্য রক্ষা বারসাম্য ভারসাম্য রক্ষা আর এই যে নিধি হচ্ছে নিরপেক্ষতা বজায় নিধি হচ্ছে নিরপেক্ষতা 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 বজায় রাখে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে আর এই জায়গায় সদি হচ্ছে সমতা রক্ষা অথবা অথবা সংযোগ রক্ষা অথবা সংযোগ রক্ষা করে অথবা সংযোগ রক্ষা যদি আমি একটু প্রমাণ নিয়ে বলে যাই প্রথমে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে লবণ সেতুর কাজ মহারা কিভাবে সহজে মহা রাখতে পারবো আমরা জানি গ্যালবানিক কুশ হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর ওই গ্যালবানিক কুশের মধ্যে ধনাত্মক আইনের পরিমাণটা একদিকে ধনাত্মক আইনের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় একদিকে হচ্ছে ঋণাত্মক আইনের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় আর দুইটা অর্ধকোষ মিলে একটা পূর্ণ গ্যালবানিক কোষ আর ওই গ্যালবানিক কোষের মধ্যে একটা সেতু ব্যবহার করা হয় কি জন্য ব্যবহার করা হয় একদিকে ধনাত্মক আইনের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় বন্ধুরা একদিকে হচ্ছে ঋণাত্মক আইনের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় তোমাদের বইয়ে জিনিসটা আছে অর্থাৎ একদিকে হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাসের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় আর একদিকে হচ্ছে এই যে সালফেট টু মাইনাসের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় এই যে একদিকে ধনাত্মক আয়ন এবং একদিকে হচ্ছে ঋণাত্মক আয়ন এই দুইটা আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে একটা সেতু ব্যবহার করা হয় সেতুটা ব্যবহার করার কারণটা হচ্ছে যেন উভয়পক্ষে দুইটা আয়নের ভারসাম্যটা রক্ষা পায় এই জন্য এই জন্য লবণ সেতু হিসাবে পটাশিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস এই জিনিসটা ব্যবহার করা হয় এই যে ধনাত্মক জিনিসটা তো যখন এই ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে জিঙ্ক ক্লোরাইড গঠন করে জিঙ্ক ক্লোরাইড গঠন করে একইভাবে এই যে সালফেটটা সরাসরি পটাশিয়াম প্লাসের সাথে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করে পটাশিয়াম সালফেট যদি আমি একটু প্রথম থেকে বলি আমরা জানি গ্যালবানিক কোষের মধ্যে দুইটা অর্ধকোষ থাকে ওই দুইটা অর্ধকোষ মিলে হচ্ছে পূর্ণ একটা গ্যালবানিক কোষ একদিকে ধনাত্মক আইনের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় একদিকে হচ্ছে ঋণাত্মক আইনের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় এবং প্রশ্ন হচ্ছে 
ধনাত্মক আয়ন হোত বলতে যে জিঙ্ক 2 প্লাস আয়নের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় আর দিক হচ্ছে সালফেট 2 মাইনাসের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় আর লবণ সেতুর মধ্যে যে যৌগটা থাকে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর তাকে হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর এই যে পটাশিয়াম ক্লোরাইডটা সাধারণত ব্যঙ্গে গিয়ে হয়েছে পটাশিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস এবং এই জায়গায় একটা হচ্ছে ধনাত্মক আয়ন একটা হচ্ছে ঋণাত্মক আয়ন এই প্লাস আয়নটা এই জায়গায় মাইনাসের সাথে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম সালফেট আর এই জায়গায় জিঙ্ক টু প্লাস আয়নটা ক্লোরিন আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে জিঙ্ক ক্লোরাইড গঠন করে দ্যাট মিন্স এই সেতুটা ব্যবহার করলে এক নাম্বার পরীক্ষা আমরা যেভাবে লিখব এক নাম্বার কাজটা কিভাবে লিখব লবণ সেতু যে দুইটা অধ্যকোষ আছে ওই দুইটা অধ্যকোষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে লবণ সেতু দুইটা অধ্যকোষের মধ্যে দুই নাম্বার লিখবো লবণ সেতু দুইটা অধ্যকোষের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে তিন নাম্বার লিখবো লবণ সেতু দুইটা অধ্যকোষের মধ্যে সমতা রক্ষা করে বা সংযোগ রক্ষা করে তোমরা যদি এই বিষয়টা বুঝতে পারো আমি পার্সোনালি আনন্দিত হব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সাবস্ক্রাইব প্লিজ টেকনিক ইজ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল